E eis que a extrema-direita vence na França e em primeiro turno, do outro lado do Atlântico, o Biden tem um desempenho terrível no debate contra Donald Trump e aqui no Brasil cada vez mais se assiste à ascensão de grupos também de extrema direita. Ah Paulo, mas o que é extrema direita? O que é que significa toda essa movimentação? Afinal de contas, o que é que está acontecendo no mundo ocidental, especialmente Europa, Estados Unidos e Brasil? Bom, para saber mais sobre isso, se inscreve no canal, no canal Mais História com Paulo Teles, que vai te ajudar a ter uma melhor leitura de mundo, uma melhor compreensão e também aumentar e aprimorar a sua performance nas provas de vestibulares. E se você quiser e puder nos ajudar, basta acessar esse QR Code com qualquer valor que vai ser de muita, muita, muita valia para melhorar o nosso material, remunerar a nossa equipe e, é claro, produzir o melhor, melhor conteúdo para você que está nos acompanhando. Sem mais enrolações, bom, primeiramente a gente precisa entender o que é extrema-direita e para que a gente não se confunda, a gente precisa compreender que a extrema-direita ela não é uma coisa só no tempo e no espaço e ela vai se transformando e se adaptando de acordo com a época em que ela se manifesta e também com o local no qual ela surge. De maneira geral, a gente pode conceituar extrema-direita como um movimento, um fenômeno político caracterizado por três tópicos fundamentais, nacionalismo, anticomunismo e autoritarismo. Em geral, os movimentos de extrema-direita também possuem lideranças carismáticas que se valem de políticas assistencialistas e demagógicas para perpetuar as suas relações e controle sobre as camadas populares. Muitas vezes, camadas populares essas que estão ressentidas, frustradas, irritadas por várias razões, como, por exemplo, falta de representatividade, crise socioeconômica, insegurança não só social como jurídica e que, assustada, acaba depositando as suas incertezas e as suas expectativas nessas lideranças que prometem resolver muito, mas acabam entregando nada. Muitas vezes as experiências políticas de extrema direita acabam piorando problemas pré-existentes. Ah, Paulo, mas eu pensava que a extrema direita era vinculada a ao fascismo, ao fascismo ou aquele movimento do rapaz do bigodinho. Bom, ali também são manifestações de extrema direita, só que você não pode simplesmente colocar aquelas manifestações da década de 30, 20, 30 e 40 como se fossem exatamente iguais às manifestações que nós temos hoje. Afinal de contas, mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. De toda forma, existem pontos em comum. Em ambos os períodos em que a extrema-direita se manifestou ou cresceu, nós tivemos um cenário de crise econômica, de desamparo social e de perda de representatividade. Muitas vezes os governos e as instituições não conseguindo mais atender às expectativas das camadas populares acabam então criando um vazio de poder. E como você sabe, o poder não admite vazio. Diante desse quadro, lideranças políticas extremistas adotando discursos que são muito bons para serem ouvidos, mas horríveis na prática, acabam criando medos e despertando é, desejos cada vez mais é, profundos nessas pessoas. Por exemplo, eu preciso encontrar um culpado, eu preciso encontrar aquele que é responsável pelo desemprego, aquele que é responsável pela fome, aquele que é responsável pelo crime. Então, como eu não tenho um rosto definido, eu crio uma imagem de que a ameaça sempre é o diferente. A ameaça à família é o homossexual, a ameaça a, ao emprego é o imigrante, a ameaça ao Estado e às instituições é o comunista. Então, eu vou criando esse cenário de medo para ganhar, para conquistar cada cada vez mais o apoio das massas. Muitas vezes esses medos existem apenas no subterrâneo da psique humana e, consequentemente, são alimentados para que as pessoas acabem abraçando esses projetos políticos tão terríveis, tão tenebrosos e que têm ganhado cada vez mais espaço. Tá, dito isto, por que a França tem apostado muito na extrema-direita que acabou resultando na vitória da 
Marine Le Pen? Primeira coisa é bom lembrar que a Marine Le Pen ela não é uma aventureira, ela não está aparecendo no cenário político agora. Já há algum tempo ela vem se destacando, ela vem crescendo como adversária política aos grupos progressistas e aos grupos de democráticos, tanto de direita como de centro-direita, como também de esquerda e centro-esquerda. Assim sendo, a Marine Le Pen ela foi ganhando cada vez mais espaço porque, independente dos governos que chegaram ao poder, especialmente esse mais atual, que é o governo do Emmanuel Macron, a política econômica se manteve basicamente a mesma. Uma política econômica marcada pela precarização dos serviços sociais e, consequentemente, por uma realidade marcada pela falta de expectativa em relação ao futuro. Cada vez mais nós temos um Estado que antes amparava a sociedade no fornecimento de saúde, educação, previdência e demais serviços essenciais para a garantia da dignidade humana, esse Estado ele acaba se fragilizando, muitas vezes por adotar políticas neoliberais e econômico-especulativas. A adoção de um modelo econômico que atende aos interesses de bilionários a adoção de uma política econômica que atende a interesses de grupos especulativos e grandes corporações acaba prejudicando as grandes camadas populares. E olha, independente se o partido é de direita ou de esquerda, o modelo macroeconômico de países como França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Reino Unido e até mesmo Estados Unidos e Brasil se manteve basicamente o mesmo. E, consequentemente, as camadas populares diante desse cenário olhavam para as suas lideranças políticas tradicionais, aquilo que nós chamamos de establishment, e via que, em termos de orientação de governo, pouco ou nada mudava. E se pouco ou nada mudava, se tanto faz colocar Chico como Francisco, se nada interfere alterando o modelo político, então era necessário apostar em um outsider, aquele que se coloca como não político, aquele que se coloca como se fosse alguém que estivesse fora do establishment do establishment. E é aí que aparecem figuras como a Giorgia Meloni, na Itália, é aí que aparecem figuras como os membros do partido Alternative für Deutschland, a AFD, na Alemanha, que está é, próxima de vencer. É aí que aparece, por exemplo, o Donald Trump nos Estados Unidos, o Jair Messias Bolsonaro no Brasil e a Marine Le Pen, por se colocarem como figuras que estão fora do sistema ou, na verdade, eles são apenas fantoches e são indivíduos que estão mergulhados no sistema para atender os, os interesses de grupos fortemente econômicos que visam controlar os aparelhos e aparatos do Estado para garantir lucros privados. Especificamente a França, a situação começou a piorar a partir da guerra da Ucrânia e dos eventos políticos desencadeados no continente africano. Com a participação da França, pelo menos de forma indireta, cada vez mais ativa na guerra da Ucrânia, os setores da economia francesa ficaram cada vez mais caros, não só em questões de tabela de preços, política de juros, como também na questão tributária, e isso acaba encarecendo a vida do francês. Para piorar, a política francesa em relação à chegada de imigrantes tem provocado uma situação extremamente desconfortável aos olhos da população, que olha para o imigrante como o responsável pelo desemprego ocorrido em seu país, quando, na verdade, o imigrante é apenas mais uma vítima de um modelo muito maior. Os empregos que antes as camadas francesas populares abarcavam são empregos que agora estão sendo enviados para países muito mais pobres, especialmente por termos hoje um modelo econômico globalizado que busca em outros países realidades com mão de obra muito mais barata. Dessa forma, aqueles empregos que as camadas populares francesas iriam aderir não estão mais sendo encontrados. Só existem agora empregos ou com uma alta capacitação ou com uma baixíssima qualificação e que paga muito mal. Bom, os imigrantes acabam procurando exatamente esses empregos de baixa qualificação. E os grupos mais qualificados geralmente são setores da elite. Resultado, setores da classe média e demais camadas populares acabam ficando em um limbo. E aos olhos dele, a culpa é do imigrante. Então, na verdade, a culpa é de um modelo econômico muito maior. A situação também não é tão diferente nos Estados Unidos, 
quando a gente observa, por exemplo, que muitos dos empregos que antes ficavam com a classe média norte-americana, especialmente a classe média branca, agora são empregos que estão sendo enviados para países do sudeste asiático. Isso faz com que essa classe média branca, por não entender que o problema é o modelo econômico como está posto, acabe culpando negros, latinos e demais imigrantes que chegam nesses países. Para piorar, os grupos de extrema direita criam espantalhos discursivos. Como assim espantalhos? Eles acabam fabricando medos para desviar a atenção das pessoas daquilo que realmente interessa. Como, por exemplo, a ideia de que há uma grande conspiração LGBTQIA+, para destruir a família. A ideia que, de algum modo, os comunistas estão controlando o sistema financeiro e estão usando o Estado para controlar a vida das pessoas. Só que esse discurso nada mais serve para enfrentar aquecer as instituições e criar um cenário de representatividade, porque no momento em que, os estado, que o Estado e as instituições governamentais se enfraquecem, sobra os interesses de grandes corporações que usam muitas vezes figuras de extrema direita para garantir os seus interesses privados. Então, meus caros, o cenário é muito mais profundo não há dúvida a respeito do que está por vir. Cada vez mais a extrema-direita tende a crescer, não só na Europa, como nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Paulo, como é que eu enfrento isso? Produzindo conteúdo e se inteirando como eu estou fazendo aqui, buscando cada vez mais se informar, analisar as questões e, é claro, trabalhar para que se prevaleça a democracia e se garanta o respeito à dignidade humana. A gente se vê no próximo vídeo.